Hi, xin chào các bạn Ở video trước mình đã hướng dẫn các bạn kiểu dữ liệu tự định nghĩa trong SQL Ở bài học này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để tạo ra một biến và sử dụng lại nó trong SQL ha. Rồi, cho tôi cùng tìm hiểu nha Thì trước giờ chúng ta toàn là tạo bản và thao tác trên bản truy vấn thêm xóa sửa với bản thôi Nhưng bây giờ giả sử, không cần giả sử nữa Bây giờ các bạn chắc là cũng có bạn nào đó học lập trình rồi và các bạn có mong muốn rằng á là các bạn tạo ra một biến và tái sử dụng lại nó thì đó sẽ lập trình nó dơ đơn giản hơn là các bạn ngồi truy vấn đúng không đôi khi các bạn không quen với chuyện truy vấn à, các bạn muốn lưu cái dữ liệu các bạn đã truy vấn lại các bạn tái sử dụng lại thì sao ok lúc này chúng ta sẽ tìm tới một định nghĩa là tạo ra biến và tái sử dụng lại giả sử thế này nha giả sử thế này à, mình có nhu cầu À, mình có nhu cầu đầu tiên là lấy ra à, lấy ra tuổi của giáo viên à, với mã giáo viên là 001 chẳng hạn thì mình làm sao select sao from giáo viên đi ha khi mà mã giáo viên bằng 001 không và chỗ này mình sẽ lấy ra tuổi tuổi bằng cách nào có phải là bằng à, year của ghét đây tức là cái đây cái đây tức là cái thời gian hiện tại nó trừ đi chia của cái ngày sinh của giáo viên là nó sẽ ra tuổi đúng không hiệu giáo viên không một là bốn bốn tuổi nhưng bây giờ này giả sử là lúc đó, thì mình truy vấn là giáo viên không không một lúc thì truy vấn giáo viên không không hai lúc thì không không ba à, mà có thể đôi khi cái giáo viên không không một cái mã giáo viên này nè không phải là truyền hẳn ở đây mà lấy được một câu truy vấn nào đó khác mà các bạn không muốn truy vấn cái kiểu truy vấn lòng mà cứ bằng 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 như thế này nó hơi khó à, thì bây giờ các bạn giải quyết như thế nào giả sử trên đây nè mình sẽ lại có một cái câu khác ha giả sử ở đây là một câu rồi đúng không mình lại có một cái câu khác trên đây tìm ra mã giáo viên à, tìm ra mã giáo viên có lương cao nhất à, giả sử vậy đi bây giờ chúng ta không tính tới cái chuyện là hai câu này gom lại thành một là à tìm ra tuổi của giáo viên có lương cao nhất bỏ qua đó ha bây giờ muốn thích đi từng câu như thế này nè giải quyết như thế nào rồi cái tìm ra đúng không để sao select sao from giáo viên khi mà gì khi mà có lương cao nhất làm sao lấy ra được lương cao nhất à, và phải lấy được mã giáo viên của người có cái lương cao nhất thì bây giờ bạn phải là tiếp tục khi mà cái mã giáo viên đó tồn tại trong bằng với cái lương cao nhất đúng chưa khi mà cái gì khi mà lương nó bằng với lại thêm một câu truy vấn nữa select lương from giáo viên bây giờ nhưng ở đây mình sẽ select max à. hợp lý chưa à. thì chỗ này khi mình truy vấn ra mình sẽ ra thông tin được giáo viên có lương cao nhất hai người có lương cao nhất à chết chưa hai người có lương cao nhất à, bây giờ giả sử mình không lấy mắt mà lấy pin thử đi xem có ai thấp nhất không chắc là có giả sử là tìm người lương thấp nhất À, một người nè rồi cho nên giả sử mình lấy ra một mã giáo viên thì kết quả trả ra có phải sẽ là cái mã giáo viên không giờ là không có bảy tôi bây giờ cách nào để mình lấy nguyên thằng này xuống dưới xài à, sau các bạn sẽ kêu copy nguyên này thả vô đây đúng không à, lại thêm một đống bùi nhùi vô nữa xử lý nó rất là rối lắm giờ nhìn nó rất là rối ok rồi chạy thử xem được không đúng lại là chạy được đó nhưng bây giờ nè bây giờ các bạn thấy viết như thế này nhìn nó rối quá có cách nào viết nhìn nó gọn hơn hoặc là nó dễ hiểu hơn không chứ truy vấn mà cứ select một nùi như thế này nhìn vô là chết luôn á thì có một cách khác đó là các bạn tạo ra một biến các bạn lưu giá trị của câu truy vấn này lại sau đó các bạn tái sử dụng này lại rồi ok vậy thì đây là cách thứ nhất ha đây là cách một ok đây là cách một bây giờ mình thử cách hai cách hai của mình ha mình sẽ làm như thế này đầu tiên mình tạo ra một biến kiểu tra lưu mã giáo viên lương thấp nhất à, là cấu trúc của nó là declare là khởi tạo declare là khởi tạo các bạn muốn tạo ra một biến nào đó thì cái tên biến á các bạn sẽ đi kèm với dấu a cộng này trước giả sử là min min salary mã giáo viên này đó. kết hợp với kiểu dữ liệu của nó là kiểu tra dài như là 10 phần 
Ok Đó Đây là các bạn đã Khởi tạo Đó, Một kiểu tra nè Lưu lưu thấp nhất Đây Rồi các bạn xài nó thì sao Các bạn xài nó thì sao Các bạn có thể xài như thế này Có những cách xài như thế này nha Thứ nhất Là Câu truy vấn như thế này Có bị lại Các bạn cho thằng này vô Ok Có nghĩa là bạn select cái mã giáo viên này các bạn đưa vào cái min salary này tức là sai nó là các bạn dùng vô bằng gán như thế này nha bình thường đó ok đây là cách sử dụng vậy chưa thì khi mà các bạn sai xong nè kết quả nó không nói nhá à tại vì sao khi bạn chạy câu này không có là lỗi là bởi vì cái thằng này nè các bạn phải kết hợp chạy một lần cả câu này nữa nó mới hiểu được không đó là đặc điểm sv có đặc điểm là các bạn chạy một cụm câu truy vấn đúng không câu query thành ra là các bạn khởi tạo nó là cái câu dưới đây các bạn xài cái câu dưới đây và các bạn xài mỗi câu này thì câu khởi tạo đâu nó không hiểu thì các bạn phải chạy một lần hai câu ok để các bạn lưu đó các bạn xài lại được rồi rồi sao nữa rồi khi mà các bạn muốn lấy các bạn xem á các bạn muốn lấy các bạn xem rồi giả sử kết hợp thành công này vô mình xài tiếp lấy để xài lại hay về quốc nguyên câu chi vấn này mình để vậy thôi có phải gọn không nhìn nó rõ ràng hơn rất là nhiều đúng chưa thử nè có phải bốn mối không chỉ đơn giản là bạn tạo nó một biến bạn lưu lại bạn tái sử dụng thôi chứ không có vấn đề gì cả nó vẫn là một biến lưu lại và tái sử dụng đúng không nè, câu chưa vấn giống như này hết nè à, nhưng mà câu này nhìn nó khó hiểu câu này nhìn dễ hiểu hơn và bạn đặt tên nó dễ hiểu à bin salary mã giáo viên tức là mã giáo viên này sẽ là cái mã giáo viên của người lưu thấp nhất rồi bây giờ get day get year này bạn có biến cách nào đó rồi biến thành tuổi không tùy bạn à, sau này mình sẽ tạo ra một function qua những bài học sau các bạn sẽ thấy cái SQL các bạn có đó nhìn nó rõ ràng hơn rất là nhiều à. rồi ok đây là tạo biến và xài nó phải sử dụng lại cách thứ nhất ha <cười> rồi đây là cái ví dụ sau khi qua ví dụ này các bạn đã làm quen được cái le đúng không bây giờ mình sẽ bắt đầu hướng dẫn các bạn chi tiết hơn để tạo ra một hàng các bạn làm sao le tạo ra một hàng nào đó giả sử tạo một biến y <cười> kiểu nó là kiểu in được không đây là cái thứ nhất Declare Ý Kiểu in Các bạn xét giá trị mặc định cho nó Kiểu này luôn cũng được À quên Ủa nó không hiểu Hiểu chứ sao không phải Ủa lý Mất unique with in a very bad À là bởi vì á Ý là cái thằng trên thằng dưới nó đều có y rồi Nó không hiểu thôi nhưng các bạn chạy một câu nó đều không lỗi Rồi giả sử chứ này là được gì Ý là SQL nó tự động hiểu là thằng này nó bị trùng thôi Được không Để như này thì cho khỏi lỗi các bạn khỏi bị lỗi luôn ha Đó cách thứ nhất là khởi tạo kết hợp kỳ dữ liệu cách thứ hai khởi tạo và giá trị mặc định à, sẽ nói vô khởi tạo của kỳ dữ liệu khởi tạo với giá trị mặc định giờ yeah. rồi đó là hai cách để khởi tạo ra một biến sai nó thì làm sao cách thứ nhất các bạn xét lại nó bằng cách như thế này là xét dữ liệu cho biến à, như thế nào? các bạn lưu ý nha các bạn lưu ý là một biến đó. À, một biến biến bắt đầu bằng ký hiệu a cộng à đó lưu ý nha rồi xét dữ liệu cho biến sao xét nè a o n y này thấy không bằng a cộng y cộng một nhé À, hoặc là xét hai cầu y cộng bằng một chẳng hạn à, được không được luôn nha nó có bán tử cộng bằng chia bằng nhân bằng luôn nha được không đó là trường hợp nhất rồi giả sử mình lại xét tiếp à, giả sử a cộng g à, cộng bằng a cộng y à, được luôn hay không thì các bạn không thích thì các bạn có thể nhân bằng ok à, được không rồi các bạn có thể kiểu bit để so sánh vô đúng hay sai gì đó kết quả trả ra không một được luôn à đó đi kê tạo biến sai thôi đơn giản mà đúng không rồi đó là cái xét thứ nhất cái xét thứ hai nha xét thông qua câu select thì sao giả thử mình select này, giống như câu trên thôi giả sử select mã giáo viên hoặc là lương đi ha giả sử mình select lương form giáo viên à, tức là mình lấy ra một danh sách lương đúng không nhưng bây giờ cái biến này chỉ lưu được một giá trị thôi không lưu được một bảng các bạn muốn tạo ra một bảng các bạn phải tạo ra kiểu là declare table declare giả sử in là 
mix blue chẳng hạn một kiểu là một kiểu thay bồ như vậy đó à, rất là kỳ rất là dị à, nó cũng không hiểu đâu à, nên ra các bạn bị le không được nghỉ chơi đi tôi mình sẽ chỉ cho các bạn xài sau yeah. rồi thì bây giờ các bạn cứ hiểu là điền này các bạn chỉ tạo ra một biến đơn và lựa chọn dữ liệu đơn với những kỳ dữ liệu dạng như này à, ơ, in nè n ba cha này kia à, rồi các bạn select đây ra một cái danh sách đúng không thì các bạn chỉ có thể chọn một thằng thôi làm sao lấy được một thằng duy nhất thôi à, một là select top hai là các bạn dùng mà Uh, max hay min gì đó như vậy sẽ lấy ra max lương rồi sẽ lấy ra lực lương cao nhất đúng không thì từ đây mình sẽ lấy ra lương cao nhất hàng rưỡi rồi giả sử mình lưu vào lương à, giả sử mình lưu vào lương thì sao à, ở đây nè mình sẽ declare ha giả sử mình declare nè à, à, declare a cộng max lương là kiểu tinh à, được không rồi từ đây mình cho cái thằng max lương này bạn đó và select thông qua tái sử dụng lại sử dụng bình thường thôi chỗ nào mà bạn xài đó bạn chỉ cần lấy câu này ra xài lại à, chứ việc lấy ra xài lại lấy ra xài lại là được ok đó là set dữ liệu à, thì xài set dữ liệu vậy à, khởi tạo biết rồi nè set biết rồi nè set thông qua câu truy vấn select rồi nè yeah. rồi declare và sử dụng kiểu dữ liệu đơn giản vậy thôi à, chúng ta sẽ có một số cái ví dụ để mà làm việc với nó ha đó, dễ hiểu dễ nhớ thì chúng ta quay lại những cái câu truy vấn cũ quốc vài câu rồi chúng ta sẽ nắm được liền. Ờ, giả sử có câu như thế này mình muốn một cái câu truy vấn thứ nhất như thế này. À, à, xin ta. Ồ, quên mất. Xuất ra số lượng người thân của giáo viên không không một. Đó như bây giờ làm theo cách là declare và tách nó nhỏ ra ha cách câu truy vấn nhỏ là chứ không có dùng truy vấn lọc ok hiểu giờ làm sao đầu tiên là chúng ta làm gì lưu mã giáo viên lại ha lưu mã giáo viên không không một lại tiếp sau đó là tìm ra số lượng người thân tương ứng mã giáo viên ok rồi thử nha đầu tiên nè đi lé a cộng mã giáo viên kỹ dữ liệu là cha 10 đúng không rồi bạn nhiêu không không một rồi tiếp tục sau đó là gì select sao from người thân khi mà mã giáo viên bằng với mã giáo viên à nhìn nó gọn hơn không rất là gọn luôn kết quả nè <cười> nhân sách người thân là do mình hôm bữa mình làm các bạn test á nên có rất là nhiều dữ liệu trong đây. Rồi, giả sử bây giờ không dùng khối môn nó dùng khối mang, là nó sẽ khác ngay. Không ai là mày sẽ khác ngay. Để không có ai nè, không không ba thì sao? Qua đây ha. Rồi thì sẽ ra như thế này không? Đó có hai người phải chưa? Rồi chỗ này thay vì là mình để select sao thì mình để select cao sao? Là ra số lượng. Ok. Là bài tập nhất. Ok, rất là dễ đúng không? Rồi thử cái câu thứ hai ha à, xuất ra tên của giáo viên à, xuất ra tên của giáo viên có lương thấp nhất đi tại cao nhất có tới hai người đó à, thì làm sao mình sẽ đưa ra cái là minh đi ha minh lương minh lương ờ ừ, minh lương là bao nhiêu tức là mình sẽ lấy là minh lương là bao nhiêu mức lương thấp nhất là bao nhiêu nè rồi sau đó mình sẽ lấy ra mã giáo viên ờ declare mã giáo viên dạ không hay là lấy ra ừ mã giáo viên hoặc lấy tên tên cũng được mà tên giáo viên cũng được ha nó sẽ lại n ba cha một trăm cách vậy ờ à, tiếp tục sao minh lương là sao select minh lương bằng minh của lương còn giáo viên bây giờ là chúng ta sẽ ra được minh lương rồi sau đó là sao nữa sau khi xong câu đó rồi thì chúng ta lại tiếp tục à rồi à, từ cái minh lương chúng ta có rồi chúng ta lại tiếp tục là à select ra à, còn tên giáo viên bằng họ tên con giáo viên khi mà lương bằng với minh lương đúng chưa đó à thì bây giờ giả sử chỗ này mình không thể select là họ tên như thế này mình để như thế này thôi chạy được không nguyễn an trung ta liền bỏ này luôn được à, 
hoặc là nếu mình đã lỡ như này mà muốn xài lại sao print tên giáo viên à lại học thấy được một câu nữa nguyễn an trung xuất ra theo một kiểu khác phải theo đó thì qua đây các bạn sẽ học thêm được một cái câu lệnh là print tức là xuất cái gì đó ra màn hình giả sử cái này mà không xuất này mà xuất số 1 là được nó vẫn là số 1 không các bạn có thể xuất ra cái gì đó tùy theo ý bạn nó hiểu cái đó rồi nó xuất ra thôi nhưng mà bạn xuất nguyên một câu select luôn thì là một chuyện khác nha mình sẽ xuất như thế này select sao không giáo viên à, là nó không hiểu liền à, nó chỉ select ra được những cái giá trị đơn à, những giá trị đơn và giá trị rõ ràng thôi chứ nó không xuất theo cái kiểu mà cả câu truy vấn dạng như vậy được ok à, giả sử chỗ này à, giả sử chỗ này mình sẽ lưu cái cách nào đó không được thôi rồi à, thì qua đây các bạn học thêm một câu là xuất giá trị ra màn hình là dùng print ok à, nhưng mà xuất cái kiểu nó là khác ha nó không phải là một bảng mà là nó xuất ra màn hình như là một cái test vậy đó nó xuất là thời gian test và cái print này á, tác dụng của nó là sau này khi mà các bạn làm những cái thao tác mà trên client mà thao tác xuống server á là các bạn cũng dùng tới nó giả sử như bạn xuất lỗi ra trong câu truy vấn các bạn muốn xuất lỗi ra để phía client nắm được thì từ cái lỗi mà từ cái câu print này xuất ra nè phía client sẽ đọc được cái câu này luôn cũng giống như là các bạn đọc được nguyên cái bảng mà trả ra vậy đó nó sẽ ra như thế này ok thì đây là hai cái bài thì các bạn luyện thêm các bạn nắm được cách sử dụng nó còn sau các bạn sai chú ý đơn giản là các bạn từ những câu chi vấn các bạn có thể nghĩ ra hoặc là câu nào đó kỳ các bạn tách ra tạo biến tạo declare gì đó để nó sai giờ yeah. rồi declare và sử dụng biến như vậy thôi và sau mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng if else trong tsql rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết hãy để lại bình luận và góp ý của mình để tìm tốt hơn đừng quên luyện tập thử thách không ngại khó cảm ơn các bạn bây giờ chúng ta cùng chạy ví dụ nha ở cái dòng này là sử dụng ký tự đặc biệt để xuất dòng ở dòng này là sử dụng lệnh in ra màn hình